என்னை தேடி பல விதமான டெக்னிக்கலி ஹை போஸ்ட் வந்த போதும் நான் அந்த வேலைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வாழ்வாதாரத்திற்கு போராடும் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெளிச்சம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய இலக்கு அதற்காகத்தான் அந்த வேலை இந்த கோர்ஸ் ஒன் இயர் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டீச் பண்ணுவோம் என்ன டீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு வணக்கம் நான் கற்பகம் நிறுவன பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமி நான் வந்து பி சிவில் இன்ஜினியரிங் வந்து அலோப் செட்டியார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஃபார் இன்ஜினியர்ஸ் அதாவது கேட் அப்படிங்கிற எக்ஸாம் எழுதி நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே எழுதினேன் தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது எழுதினேன் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது எழுதினேன் தேர்ட் இயரில் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வாங்கினேன் ஃபைனல் இயரில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நாட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வாங்கி அந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி ஐஐடி மெட்ராஸில் எம்டெக் சிவில் படிக்கிறதுக்காக நான் போயிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் ஐஐடி மெட்ராஸில் எம்டெக் சிவில் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் அதில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருடம் பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்லி அனந்த கிருஷ்ண ராமன் அவார்டு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமாட்டி கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு அந்த இயரில் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக கோல்டு மெடல் கொடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு அச்சீவ்மெண்ட்டே வாங்கின வாங்கினதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு இரண்டாண்டு காலம் நான் இருந்தேன் எதுக்காக அப்படின்னா என்டிவர் ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிற ஸ்காலர்ஷிப்பில் பிஹெச்டி பண்ணுற நோக்கத்திற்காக நான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு இரண்டு வருடங்கள் இரண்டரை வருடங்கள் இருந்தேன் என்னை தேடி பல விதமான டெக்னிக்கலி ஹை போஸ்ட் வந்த போதும் நான் அந்த வேலைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதற்காக இந்த அகாடமியை நிறுவ நிறுவி இதன் இந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னா இது என்னோட பேஷன் எண்ணற்ற மக்கள் வேலைக்காக ஏங்கி கொண்டிருக்கும் ஒரு அரசு வேலைக்காக ஏங்கி கொண்டிருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கு அரசு வேலை வாங்கி கொடுத்து வாழ்வாதாரத்திற்கு போராடும் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெளிச்சம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய இலக்கு அதற்காகத்தான் நான் அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல எங்கள் அகாடமி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காரைக்குடி நகராட்சிக்கும் கோட்டையூர் பேரூராட்சிக்கும் இடைப்பட்ட ஏரியா ஸ்ரீராம் நகர் பாரி நகர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிமோட் பிளேஸ் கிட்டத்தட்ட கிராமம் மாதிரிங்க இது வந்து இந்த பாரி நகர் ஸ்ரீராம் நகர் ரெண்டு ஏரியாவும் ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் அகாடமிக்காக வந்து படிக்கக்கூடியவங்க ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த அகாடமியானது இரண்டாயிரத்தி ஏழிலிருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஏழிலிருந்து எந்த எக்ஸாம் ஒரு எக்ஸாமுக்காக பர்டிகுலராக சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு மட்டும் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கோச்சிங் கொடுக்குறோம் இந்த அகாடமி பிரத்யேகமாக சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான அகாடமி இங்கே வந்து டென்த் படித்தவங்க டுவெல்த் படித்தவங்க பிஇயில் மெக்கானிக்கல் படித்தவங்கெல்லாம் படிக்க முடியாது பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங்கோ ஐடிஐ சிவில் இன்ஜினியரிங்கோ டிப்ளமா சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கான சிவில் இன்ஜினியருக்கான ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு அகாடமி தான் பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமி அகாடமி வந்து தமிழ்நாடு லெவலில் மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் இந்தியா லெவலில் வெவ்வேறு ஏஜென்சிஸ் வெவ்வேறு போர்ட்ஸ் நடத்தக்கூடிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அதாவது போட்டி தேர்வுகளுக்கு பிஇ சிவில் முடித்தவங்களை தயார்படுத்தி அவங்கள அந்த போட்டி தேர்வு மூலமாக தேர்வு பெற செய்து அவர்களுக்கு ஒரு அரசாங்க வேலையை வாங்கி கொடுக்கறது தான் அந்த அகாடமியினுடைய நோக்கம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன எக்ஸாமுக்கெல்லாம் நம்ம எந்தெந்த போர்டுக்கெல்லாம் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அகாடமியில் அப்படின்னா அகாடமியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஇ சிவில் முடித்த மாணவர்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே ஓராண்டு கால கோர்ஸில் சேர்ந்துக்குவாங்க அதான் எங்கள்கிட்ட இருக்கிறதுல ஸ்ட்ராங் கோர்ஸு இந்த கோர்ஸுக்கு பேர் ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் ஒன் இயர் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டீச் பண்ணுவோம் என்ன டீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பையன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் என்ன படிச்சிருக்காரோ அதை டீச் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர் கழிச்சு தான் அவங்களுக்கு கோச்சிங் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் நாலாண்டு கால படிப்பையும் திருப்பி ஒரு தடவை நாங்கள் இங்கே நடி நடத்துவோம் வேர்ல்டு கிளாஸ் லெவலில் இருக்கும் கிளாஸஸ்ஸு அதன் அது போக அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபிஃப்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் படித்த அவங்களுடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் காம்பனன்ட் பொது தேர்வு பொது அறிவு பற்றிய வினாக்கள் அதுக்கான பாடங்கள் நடத்தப்படும் மென்டல் அபிலிட்டிக்கு கிளாஸஸ் நடத்தப்படும் தமிழ் தகுதி தேர்வுக்கு நடத்தப்படும் இதெல்லாம் இந்த ஓராண்டு காலத்தில் பண்ணப்பட
மிலிட்ரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் அந்த மாதிரி போர்டு அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு ஜூனியர் இன்ஜினியர் போஸ்ட்டுக்கு கோச்சிங் கொடுக்கணும் அதாவது அந்த ஒன் இயர் கோர்ஸ் படித்தாலே இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு நடத்தக்கூடிய ஜூனியர் இன்ஜினியர் செக்ஷன் இன்ஜினியர் எக்ஸாம்ஸு ஒன் இயர் கோர்ஸ் எடுத்தால் நீங்கள் எழுதலாம் இது போக தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு தமிழ்நாடு லெவலில் இருக்கக்கூடிய போர்டு தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு டீச்சர் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் போஸ்ட்டுக்கோ பாலிடெக்னிக்கில் இருக்கக்கூடிய லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கும் இந்த ஃபவுண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் எடுத்தவங்க அப்பியர் ஆகி கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இது போக ஆவின் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிவில் இன்ஜினியர்ஸுக்கு கால் ஃபார் பண்ணி எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க சிப்காட்டில் கால் ஃபார் பண்ணி எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க சிஎம்டபிள்யூஎஸ்எஸ்பின்னு ஒரு போர்டு இருக்கு அந்த போர்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் சப்ளை அண்ட் சவரேஜ் போர்டு சிஎம்டிஏ சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அவங்க தனியாக எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அது போக வந்து ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா அவங்க ஒரு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அதில் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிக்கு போகிறாங்க ஏர்போர்ட்டில் மேனேஜராக செலக்ட் ஆகி போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏஇ அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருங்கிற போஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்க அது தவிர்த்து அசிஸ்டன்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் சொல்லி போர்ட் ட்ரஸ்ட்லாம் கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க அதற்கான பயிற்சிகளும் இந்த ஓராண்டு கால தேர்ச்சி இந்த கோச்சிங் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அதிலையும் செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க இது தவிர தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு தமிழ்நாடு இபியில் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்க்கான ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு அந்த பரீட்சை எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டிடிசிபி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் அதற்குரிய பரீட்சை எழுதலாம் அது அதுக்கப்புறம் ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டு இதில் எல்லாம் வந்து சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் கூடிய ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கு இதற்கெல்லாம் இந்த ஓராண்டு கால கோச்சிங் எடுத்துக்கிட்டவங்க எழுதி அதிக அளவில் வந்து தேர்வாயிருக்காங்க இது மாதிரி பல விதமான டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தாலும் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அதுவும் பிஇ சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எம்இ என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க மட்டுமே எலிஜிபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு டெஸ்ட் அதுலேயுமே இன்ஸ்டியூட்ல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு செலக்ட் ஆகி நம்மள்கிட்ட ரிசல்ட் இருக்கு இதை தவிர்த்து ஏஇ ஸ்டேர்னு டேரக்டாக கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒன் இயர் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஆனது சஃபிஷியன்ட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கரெக்டாக இருக்குங்க ஸோ இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிறது தமிழ்நாடு அரசு தேர்வாளர் ஆணையம் இது வந்து ஆரம்பத்தில் மெட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனாக இருந்தது ஸோ அந்த காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இருந்தது இதுதான் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்தியா லெவலில் அரசு வேலைக்கு யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்படணுமோ அவங்களெல்லாம் சரியான நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுப்பதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி இவங்க வந்து அரசு சாராத ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து எக்ஸாமினேஷன் எத்தனை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எத்தனை போஸ்ட் வரும் தேவைன்னு சொல்லி லிஸ்ட் எடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அனுப்புவாங்க இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமினேஷனை நோட்டிஃபிகேஷன் போடுவாங்க அறிவிப்பு அரசு அறிவிப்பு பண்ணுவாங்க அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட்டு கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க என்னையிலேருந்து இவங்க அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுக்குரிய எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அது மாதிரியான தகவல்களோட ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுலேருந்து ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளையோ அப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு மக்கள் எல்லோரும் என்ன பண்ணணும் தகுதியானவர்கள் கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி ஹால் டிக்கெட் அனுப்புவாங்க ஹால் டிக்கெட் அனுப்பி அவங்களுக்கு குறிப்பான ஒரு இடத்துல தேர்வுகள் நடத்தப்படும் அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்வுகள் வந்து ஓஎம்ஆர் ஷீட் கொடுத்து ஆஃப்லைன் மோடில் நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி வந்து அவங்க திருத்திட்டு ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க ரிசல்ட் கொடுக்கும்போது முதல்ல எந்த ஒரு பரீட்சையாக இருந்தாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு போஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னா முந்நூறு பேரை கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க ஒன்னு டு த்ரீல சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் சரியான நபர்கள் கரெக்டான மார்க்குக்குள்ளே இருக்கவங்களாம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஒன் இஸ் டு டூவாக சுருக்குவாங்க அவங்களுக்கு நேரடி கலந்தாய்வு அதாவது இன்டர்வியூ இருந்துச்சுன்னா இன்டர்வியூ நடத்துவாங்க நேர்முக தேர்வு இருந்தால் நேர்முக தேர்வு நடத்துவாங்க ஒரு சில பரீட்சைகளுக்கு நேர்முக தேர்வு உண்டு ஒரு சில பரீட்சைகளுக்கு நேர்முக தேர்வு இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
கவுன்சிலிங்கில் யாரெல்லாம் தகுதியானவர்களோ அவர்களுக்கான அரசு வேலை வந்து அவங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தேவையோ அதை வந்து கவுன்சிலிங்கில் அவங்களே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட்டை கரஸ்பாண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஹைவேஸோ பிடபிள்யூடி பில்டிங்ஸோ பிடபிள்யூ டபிள்யூஆர்டி வாட்டர் ரிசோர்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருந்திருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேயோ யார் வந்து எங்களுக்கு இத்தனை பேர் வேணும் அவங்களுக்கு லிஸ்ட் அனுப்பியிருப்பாங்களோ அவங்களுக்கு தகுதியானவர்கள் மெரிட் லிஸ்ட்டை இவங்க அனுப்புவாங்க இவங்க அனுப்புன உடனே டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சீஃப் இன்ஜினியர் அவங்க ஸ்டேட் ஹெட் யாரோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்குரிய பணி ஆணையை அனுப்புவாங்க நீங்க இந்த மாதிரி இத்தனை நாள்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க அது தெரி தெரி அது கிடைத்த உடனே இந்த மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே செலக்டட் இன்ஜினியர்ஸ் செலக்டட் சர்வேஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க கரஸ்பாண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் அவங்க சொன்ன டைமுக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க இதுதான் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய கம்ப்ளீட் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் இப்ப டிஎன்பிஎஸ்சி எப்படி எப்படி தமிழ்நாடு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஆள் எடுத்து கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்ல சென்ட்ரல் லெவல்ல நிறைய போர்டு இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் த போர்ட்ஸ் தான் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் அவங்களுடைய ப்ரொசீஜரும் இதே தான் ஆனா என்ன வித்தியாசம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க வந்து வித்தியாசம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா சிவிலை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா ஹைவேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பிடபிள்யூடியில பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வாட்டர் ரிசோர்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க பிடபிள்யூடி பில்டிங்ஸ்க்கு எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரூரல் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க ஃபிஷரிஸ்க்கு எடுக்கிறாங்க டிடிசிபி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் இதுக்கெல்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க ரொம்ப நாளாக இதுக்கு தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட் அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு பேர் கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த எக்ஸாமினேஷன் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் போய் ஜாயின் பண்ண உடனே அவங்களுடைய டெசிக்னேஷன் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அதுக்கப்ப இது எப்படி டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி போர்டு சென்ட்ரல் பப்ளிக் சோர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சிபிடபிள்யூடி சென்ட்ரல் வாட்டர் கமிஷன் சிடபிள்யூசி மிலிடரி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எம்இஎஸ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் எஸ்எஸ்சி வந்து எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எஸ்எஸ்சி கண்டக்ட் பண்ற எக்ஸாமினேஷன்ல கிளியர் பண்ணி போறவங்களுக்கு டெசிக்னேஷன் வந்து ஜூனியர் இன்ஜினியர் இது மாதிரி ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரயில்வேக்கு தேவைப்படக்கூடிய சிவில் இன்ஜினியர்ஸை செலக்ட் பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு கேடர்ல செலக்ட் பண்றாங்க ஒன்னு ஜூனியர் இன்ஜினியர் இன்னொன்னு செக்ஷன் இன்ஜினியர் செக்ஷன் இன்ஜினியர் ஏஐ சோ இந்த ரெண்டு கேடருக்கும் ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு பண்றாங்க இதுவே மாதிரி யூபிஎஸ்சி வந்து ரயில்வேக்கு தேவையானவங்களை ஏஐ ஸ்கொயர டேரக்டா எடுக்கிறாங்க அவங்க வந்து இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்ங்கிற எக்ஸாமினேஷன் பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அந்த எக்ஸாம்ல எடுக்கிறாங்க ஆனா எக்ஸாமினேஷன் ப்ராசஸ் இதுதான் சோ இது முடிச்சு இப்ப வந்து இது தவிர்த்து டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய போர்டுக்கெல்லாம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது இது தவிர்த்து வேற என்னென்ன போர்டு எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு தமிழ்நாடு ஹவுசிங் போர்டு ஆதி திராவிட நலச்சங்கம் தட்கோ அதுக்கப்புறம் வந்து சிப்காட் ஆவின் சிஎம்டபிள்யூ எஸ் எஸ்பி சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் சப்ளை அண்ட் செவரேஜ் போர்டு சிஎம்டிஏ சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி TNPCB, Pollution Control Board, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போர்டும் முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை கான்டாக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான நபர்களை அவங்க தேவையான எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ அவங்க இண்டிபெண்டா எக்ஸாம் வச்சு செலக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்ப ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து ஜீவரம் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா தனித்தனி போர்டா ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு அவங்கள தனித்தனியா எழுத வேண்டாம் எல்லாமே த்ரூ டிஎன்பிஎஸ்சி தான் வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால இப்ப தமிழ்நாடு லெவல்ல என்ன செலக்ஷன் நடந்தாலும் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் அண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் எக்ஸாம் தவிர்த்து தமிழ்நாடு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமும் த்ரூ டிஎன்பிஎஸ்சி தான் நடக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி தான் நடத்துறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எதெல்லாம் நடத்துறாங்க அப்படின்னா சிவிலுக்கு மட்டும் நடத்தல அவங்க எல்லாருக்கும் நடத்துறாங்க ஒரு குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் போர் குரூப் எயிட் அந்த எக்ஸாம் நடத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் அசிஸ்டன்ட் சர்
அதுக்கடுத்து ஒரு லெவல் வச்சிருக்காங்க அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லெவல் கம்பைன்ட் சபார்டினேட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அதுல யார சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜூனியர் டிராப்டிங் ஆபிசர்ஸையும் ஓவர்சியரையும் சூஸ் பண்றாங்க இதுக்கும் கீழே அடுத்த லெவல் ஆஃப் கேட்டகரி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா ஃபீல்டு சர்வேயர் டிராப்ட்ஸ்மேன் அதுக்கப்புறம் ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மூணு லெவல்ல சிவிலுக்கு டிஎன்பிசி மூலமா பரீட்சை நடத்தப்படுது இப்ப ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காரு அவருக்கு கீழே எஸ்ஐ இருக்காரு அவருக்கு கீழே போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இருக்காரு அதே போல சிவில் படித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு லெவல்ல டிஎன்பிசி மூலமா இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் எக்ஸாம் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எக்ஸாம் ஏஇன்னு நாங்க சொல்லுவோம் அடுத்த லெவல் எக்ஸாம் எஸ்ஐ லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா ஜேடிஓ ஓவர் சியர் எக்ஸாம் ஜூனியர் டிராப்டிங் ஆபிசர் ஓவர் சியர் எக்ஸாம் கடை நிலையில கடைசி நிலையில அதாவது போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா ஃபீல்டு சர்வேயர் டிராப்ட்ஸ்மேன் ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் சிலபஸ்மே பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு எக்ஸாமுக்கும் ஏஇ எக்ஸாமுக்கு தான் சிலபஸ் அதிகமா இருக்கும் ஜேடிஓக்கு அதை விட கொஞ்சம் சிலபஸ் கம்மியா இருக்கும் ஃபீல்டு சர்வேர் எக்ஸாமுக்கு ரோட் இன்ஸ்பெக்டர் இவங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாமினேஷன் சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஏஇக்கு உள்ளவங்க பத்து யூனிட் படிச்சாங்கன்னா இவங்களுக்கு மூணு யூனிட் தான் இருக்கும் அவங்க குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஜிஎஸ் படிச்சாங்கன்னா இவங்களுக்கு குரூப் போர் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் ஜிஎஸ் இருக்கும் இது குரூப் போர் எக்ஸாம் கிடையாது குரூப் போர் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸா